Informasi pertama untuk kali ini, polisi menetapkan SNF atau ibu korban sebagai tersangka kasus pembunuhan anak di Kota Bekasi, Jawa Barat. Penetapan ibu korban sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik selesai melakukan gelar perkara. Mendalami kasus termasuk motif tersangka membunuh anak, penyidik Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota akan melibatkan asosiasi psikologi forensik. Termasuk saat ini sedang memeriksa ayah korban yang pada saat kejadian sedang berada di luar kota. Ancaman pidana penjara di atas lima tahun. Saudari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka ya berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Persangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah e, kekerasan terhadap anak yang menyebab, mengakibatkan meninggal dunia kemudian dilapis juga dengan e, pembunuhan. Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPA di Bekasi menurunkan tiga psikolog untuk mendampingi ibu yang diduga membunuh anak di Bekasi. Tapi dari pertemuan singkat, Wakil Ketua KPA di Kota Bekasi bilang tidak ada kesedihan di raut wajah sang ibu yang baru kehilangan anaknya. Pendampingan psikolog juga diberikan kepada adik korban yang baru berusia dua tahun yang diduga menyaksikan peristiwa pembunuhan itu. Dari kan memang dia secara komunikasi tidak belum lancar ya, tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu kaget, beberapa kaget kagetan gitu ya. ya, seperti ada sok trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya, karena anak itu masih usia 2 tahun ya, jadi belum bisa bercerita secara secara kata-kata mungkin secara visual, tapi kan paling penting hari ini adalah kita harus tetap melihat kebutuhan anak hari ini, jangan sampai ketika anak itu melihat justru akan mengakibatkan trauma pada anak. Seorang anak laki-laki berusia lima tahun menjadi korban pembunuhan di rumahnya di kawasan mewah Bekasi, Jawa Barat. Kasus terungkap setelah seorang tamu datang ke rumah menemukan ibu korban, SNF, yang kini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan bersimba darah. Sementara sang anak meninggal dunia dengan luka cukup parah. Sebilah pisau dapur diamankan polisi dari tempat kejadian. Barang buktinya? Barang bukti belum, belum. Ini hanya pisaunya saja. Pisau sempat dicuci. Pisau apa, Bu? Pisau dapur. Lantai dua, Bu? Lantai dua. Di pat tidurnya dia sendiri. Dari keterangan sementara, pelaku mengaku mendapat bisikan gaib sebelum membunuh anaknya. Bahkan ketika diperiksa, ibu korban sempat tertawa. Nanti masih akan pendalaman, tapi hasil wawancara sementara, bahwa ya terduga pelaku mendapatkan bisikan gaib. Dari saat kejadian suaminya ada di tempat nggak? Suaminya berada di Medan. Kondisi yang bersangkutan masih stabil dan mohon maaf tadi pada saat yang keterangan kita akan ketahuan tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan Apsipor maupun dengan uh, pemeriksaan psikologi terhadap terduga uh, pelaku. Indikasi Usai dilakukan gelar perkara, SNF ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian dan pasal pembunuhan. Polisi akan melibatkan tim asosiasi psikologi forensik untuk mendalami kejiwaan pelaku. Tim Liputan Kompas TV Untuk mendalami kasus ibu membunuh anak di kawasan elit di Bekasi, Jawa Barat ini kita bergabung untuk berbincang bersama dengan Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Prof. Adrian, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Membaca fenomena dari kasus ini, apa yang Anda cermati? Saya kira ini bukan hal yang uh, pertama kali. Saya mencatat juga sudah ada kasus seperti ini sebelumnya. Memang tidak banyak ya. Di mana... Uh, seseorang yang terkena atau mengalami indikasi gangguan psikosis, uh, apa, uh, kemudian lalu mengalami semacam halusinasi atau mendengar suara-suara, ya, sehingga kemudian lalu uh, apa bertindak di luar kesadarannya. Nah, uh, tinggal kemudian kita meng- mengklasifikasikan apakah dia masuk pada yang kita sebut sebagai psikotik paranoid, ya, atau atau sesofrenik misalnya. Itu indikasinya kurang lebih sama, 
di mana yang bersangkutan itu mengalami eh, apa, eh, apa eh, dorongan akibat dari suara-suara yang mengajak dia, mendorong dia untuk membunuh. Mengingat kalau tidak membunuh, maka kemudian dia lalu akan dibunuh oleh orang yang bersuara seperti itu. Nah, eh, eh, baru baru kemudian dia melakukan, dan setelah dia melakukan, maka kemudian malah timbul rasa puas, rasa bahagia, karena tadi telah selamat dari bahaya. Begitulah kurang lebih eh, terkait dengan jalan berpikir daripada si pelaku. Jadi saya kira ini satu hal yang secara eh, secara psikologi itu atau secara psikiatri itu eh, umum terjadi pada kalangan-kalangan yang tadi saya katakan mengalami psikotik paranoid tadi. Demikian. Uh, termasuk juga ada pengakuan dari pihak kepolisian bahwa sempat tertawa saat diperiksa penyidik kemudian dari KPAD melihat kondisi saat ditemui itu tidak ada raut kesedihan. Ini murni psik- faktor psikologis atau ada motif lain sebetulnya? Saya kira cocok ya dengan gambaran dari banyak Uh, bukan banyak ya, tapi uh, pelaku-pelaku dengan indikasi seperti itu, di mana si pelaku memang melakukan satu kejahat, uh, perbuatan tersebut di luar kesadarannya, dan begitu kemudian dia tahu bahwa dia sudah melakukannya, maka alih-alih muncul kesedihan, tapi malah kemudian muncul kelegaan. Uh, di, uh, apakah kemudian yang bersangkutan sebagai seorang ibu tidak muncul perasaan sedihnya ketika telah membunuh anaknya sendiri, itu kita lalu bicara mengenai butuh waktu se- se- beberapa lama kemudian, Sampai kemudian dia mulai muncul kesadarannya, tidak lagi dikuasai oleh sisofreniknya atau paranoidnya, tergantung nanti dari hasil pemeriksaannya. Barulah ketika itu dia mulai merasa murung, menyesal, sedih, karena tadi telah sadar bahwa dia telah membunuh anaknya sendiri. Jadi, eh, need some time lah untuk kemudian sampai pada situasi seperti itu. Butuh waktu berarti akan ada tantangan juga dia dari penyidik untuk bisa mendalami perkara ini sesungguhnya? Eh, makanya kemudian eh, perlu diamati sih. Uh, apa di observasi perilaku yang bersangkutan di apa namanya di di apa uh, di, di amati secara cukup cukup lama misalnya saja dua hari tiga hari uh, sebab juga di, tidak bisa dipungkiri juga mas bahwa ada saja orang yang kemudian berpura-pura ya berpura-pura gila ya dengan mengatakan bahwa saya mendengar sesuatu saya disuruh oleh 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 orang yang yang saya dengar lewat telinga saya misalnya hmm. tapi apakah benar apa tidak kan agak susah bagi kita memverifikasinya lewat pengakuan sepihak. Ya. Makanya butuh nah, apsi for itu tadi ya, asosiasi psikologi forensik itu. Eh, betul sekali. Nah, saya dalam hal ini memberikan satu perhatian kepada pihak kepolisian, yang dalam hal ini kok kelihatannya cepat sekali ya, eh, apa setelah ada kejadian, lalu membuat gelar perkara, dan kemudian menetapkan tersangkanya. Tanda tanyanya apa di kepala Anda dengan eh, cepatnya proses itu? Ya, yakin banget. Padahal sebetulnya kemungkinannya masih terbuka luas gitu ya. Dan juga jangan lupa bahwa sebetulnya di kepolisian karena ada ada kewenangan melakukan diskresi untuk kemudian menetapkan pendekatan eh, apa pasal 44 KUHP gitu ya bahwa ketika ada orang yang melakukan satu perbuatan eh, dalam konteks ketidaksadarannya maka kemudian tidak usah lanjut ke proses yang selanjutnya jadi untuk apa ditersangkakan nah dalam ini kelihatannya eh, apa kepolisian cepat sekali untuk mempersangkakan betapapun belum ada pemeriksaan terkait dengan kejiwaan dari yang bersangkutan. Sehingga Sekian. seharusnya harus tes psikologi forensik dulu baru kemudian menetapkan status hukum barunya begitu. Uh, bisa juga sih uh, apa namanya uh, seperti yang saya ini tetapi uh, kelihatannya yakin banget ya bahwa bahwa memang yang bersangkutan itu adalah orang yang yang normal sehingga kemudian lalu ditetapkan sebagai tersangka. Uh, barulah kemudian muncul uh, apa muncul uh, kesadaran untuk diadakan pemeriksaan. Nah, adakan saja uh, diadakan pemeriksaan dulu lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka kan sebetulnya juga lebih bagus juga kan jadi hmm. tidak sekedar tidak mengesankan bahwa polisi sebetulnya tidak ada perencanaan dalam hal ini sebab hmm. kalau begini kan kesannya jadi seperti polisi seperti buru-buru begitu hmm. uh, ada pisau yang sudah dijadikan barang bukti dan sudah disita oleh polisi maka kemudian tindak lanjut apa lagi yang perlu diperhatikan polisi untuk mendalami perkara ini sekali lagi kalau kalau kepolisian memang uh, uh, fokus pada pemeriksaan kejiwaan maka Uh, saya kira nanti teman-teman psikolog akan berkata juga untuk melakukan pemeriksaan rekam rekam otak ya dari yang bersangkutan uh, uh, cara berpikirnya begini apakah pada saat yang bersangkutan itu membunuh memang ber- yang memang yang uh, pelaku memang tengah berada dalam situasi ketidaksadarannya situasi berada dalam ca- tengkeraman si- uh, psikopatiknya ya sehingga kemudian ketika dia membunuh dia sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap per- terhadap perbuatannya dan itu bisa terlihat lewat rekam jejaknya melalui pemeriksaan EG, KG, dan itu harus cepat ya, agar kemudian tadi rekam jejak itu masih terlihat dalam konteks otak kita. Nah, menurut saya sih, kalau saya jadi jadi apa teman-teman CRC, lebih bagus itu dulu yang diurusin daripada melakukan gelar, dan kemudian buru-buru menetapkan tersangka.
Hmm. Uh, ada juga nih adik korban yang melihat saat peristiwa itu terjadi. Maka bentuk penanganan seperti apa yang sepatutnya diperhatikan betul uh, dari kasus ini? Saya kira karena umurnya masih 2 tahun sekian ya, kalau tadi saya tidak salah dengar, tentu yang bersangkutan uh, belum bisa memaknai uh, apa-apa terkait dengan apa yang dilihatnya. Jadi dia dia belum punya cukup kognisi untuk mengetahui bahwa itu adalah pembunuhan, itu adalah kekejaman, dan seterusnya. Jadi kemungkinan belum masuk ke dalam ke dalam long term memorinya, kalaupun masuk dia juga belum mengetahui apa makna daripada apa yang dilihatnya. Hmm. Nah menurut saya, Eh, apa yang penting adalah bahwa jangan sampai yang bersangkutan si anak P yang bayi ini eh, anak yang eh, balita ini jangan dipancing ya eh, dirusak memori yang sebetulnya sebetulnya eh, belum terbentuk itu dengan sesuatu yang kemudian lalu eh, membuatnya ber ber berpikir oh yang saya lihat itu adalah pembunuhan ya hmm. oh yang saya lihat itu adalah kakak saya sedang dibantai oleh ibu saya sendiri ya nah ketika dia ketika dia menyembuhkan seperti itu, misalnya nanti pada saat usia dia sudah 10 tahun, 15 tahun, nah udah kacau tuh. Jadi dengan kata lain, kita semua perlu bertanggung jawab untuk memelihara hmm. eh, apa kesehatan jiwa anak ini untuk tidak merusak ya, merusak kognisinya dengan cara menyuguhkan eh, pancingan-pancingan kognisi okay. yang kemudian terbentuklah yang tadi saya katakan. Uh, terakhir, singkat saja, dengan adanya temuan 20 tusukan pada tubuh korban, secara kriminologi apa yang Anda cermati dari itu? Ini kan sp spontaneous uh, killing ya, jadi pembunuhan yang yang spontan dan sebetulnya acak uh, yang lebih mengesankan pada kondisi kesal uh, atau juga bisa kondisi horrifying atau takut tadi selaras dengan apa yang didengar atau apa yang menjadi terbiang-biang dalam telinganya kalau suara itu mengatakan bahwa bunuh segera maka kemudian uh, muncul dalam bentuk perilaku yang tadi segera juga atau kalau misalnya tadi dikatakan bahwa dalam dalam suaranya itu kalau kamu tidak bunuh maka maka kamu akan dibunuh nah itulah yang kemudian menjadikan dia lalu membunuh secara berlebihan atau, atau eksesif hingga sampai pada 20 tusukan. Demikian. Baik, Prof. Adrianus Melela, terima kasih sudah berbagi perspektif sama kami kali ini. Selamat sore.